할렐루야 자부지 감사합니다 자부지 감사합니다 자 고전서 8장 들어가자 우상의 제물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 합니다 이것이 나쁘다 이것이 좋다 뭔가 교회에서 주님을 믿고 무엇을 분별하는 것처럼 봅니다 그 분별하는 것이 우상의 재물에 대해서 자신들이 무엇을 알고 있다고 생각하는 거예요 근데 안다는 모든 것이 교만이라고 표현합니다 사랑은 덕을 세운다는 거예요 정자 알아야 될 것이 사랑인데 사랑은 덕을 세우는데 덕을 세우는 일을 하지 않는 거예요 자기가 알고 있는 걸로 교만한 자리에 앉고 남을 짓밟고 남을 정죄하고 또한 상대방이 잘못하면 품을 줄 알아야 되는데 품을 줄 모르고 뭘 알아야 할줄 알면 하는 거예요 그리고 그러한 잘못된 자를 쳐다보고 그냥 지나가는 거예요 왜? 자신한테는 그들의 죄를 덮거나 봉사하거나 그들을 품거나 안아주고 그들을 짜고 싸매고 기름으로 유하게할 수 있는 은혜가 없기 때문에 지나가는 거예요 그 사람을 그 죄로부터 구원할 수 있는 은혜가 없는가 그건 뭐예요? 그 사람한테 그 은혜의 복음 그들을 죄로부터 구원할 예수 그리스도에 대한 은혜의 복음이 없다는 겁니다 그래서 사도 바울은 사랑은 덕을 세운다고 하면서 이렇게 말합니다. 만일 누구든지 무엇을 아는 줄을 생각한다면 아직도 마땅히 알아야 될 것을 알지 못하고 있다는 거예요. 만일 누구든지 무엇을 아는 줄을 생각한다면 자신이 알기 때문에 말하고 알기 때문에 행동하고 알기 때문에 증거하는 거예요. 그런데 마땅히 알아야 될 것을 아직도 모르고 있다는 거예요. 사랑이 덕을 세운다는 건 말로는 다 알아요. 근데 말뿐이야. 사랑은 덕을 세웁니다. 형제님 사랑하세요. 좋은 말이니까 사용을 해. 근데 덕을 세우지 못하는 거예요. 아름다운 말은 사용할 줄 알지만 그 아름다움을 지킬지 모르고 그 아름다움을 풍성케 할지 모르는 거야. 왜? 행함이 없는 믿음이기 때문에. 그러므로 만일 누구든지 무엇을 아는 줄 생각한다면 마땅히 알 것을 알지 못한 것이야. 바로 그게 사랑의 덕을 세우는 일을 모르는 거예요. 그냥 서로 사랑합니다. 형님 사랑합니다. 하고 서로 도와주고 나서 그걸로 끝이에요. 그리고 자기가 어려운 일에 덕을 행하는 일을 했다고 생각합니다. 현실 속에서 덕을 행하지 못하고 있는데. 그러니까 진리를 따라 행치 않으면 그런 착각 속에 있는 거예요. 진리를 따라 행하면 사도바울처럼 원하는 것을 행치 않고 원치 않는 것을 행하게 하는 자신한테 선이 없음을 알게 돼요. 선이 없기 때문에 거룩하신 하나님의 명예에 순종을 하는 거야. 순종하는 바람에 내 몸에 순종의 결과 열매가 나타나는 거예요. 그래서 놀라운 빛이 여러분 몸에서 발생되는 거예요. 하나님의 거룩한 명은 영생이라고 표현하고 있습니다. 하나님의 거룩한 명은 영생이다. 예수님 말씀하십니다. 난 아버지의 명이 영생인 줄 안다. 그러므로 내가 아버지의 명대로 행하는 줄 세상으로 알게 됩니다. 그 영광이, 그 거룩함이, 그 생명이 예수님을 부하십니다. 할렐루야! 반지반지, 반지천하! 아메! 예수님은 사람들한테 하나님의 은혜로운 말씀을 가르칩니다. 그리고 교훈을 줍니다. 건면합니다. 믿으라고 부탁을 합니다. 그럼 내가 너한테 가르쳐서 행하라는 이 법이, 내가 너한테 가르쳐서 행하라는 이 계명이, 내가 너한테 가르쳐서 행하라는 이 윤례가 아버지의 거룩한 명이며 아버지의 거룩한 가르칩니다. 이 명예에 너희가 순종하라. 야 그러므로 나는 이 아버지의 가르친 이 명대로 이 가르침대로 내가 이 명대로 행하는 줄 너희로 알게 하리라. 그리고 예수님은 그 가르침대로 명대로 순종합니다. 육체 따라 행하지 않고 그 명대로 가르침대로 행합니다. 십장 못 받기 때까지 계속 그 가르침대로 순종합니다. 그런데 그 영광이 그 생명이 그 영어름이 예수님을 부하십니다. 그러므로 성령이 오시면 너희를 모든 진리 가운데 인도할 것이오. 모든 진리 가운데 인도하고 그 모든 진리 가운데 가르친 그 예수님을 통해서 너희로 순종케 하고 순종케 하는 몸에 그의 영광을 나타내려 합니다. 아멘 감사합니다. 이것이 바로 여러분들의 썩어 없어질 여러분 육체 그의 영광과 그의 생명을 나타내게 하는 거예요. 그래서 썩을 것으로 심고 썩지 않는 것으로 살게 하려고는 욕됨으로 심고 영광으로서 살게 하려고 날마다 자신은 아무 힘이 없어서 모든 일에 당하는 사람처럼 순종합니다. 사람이 거기서 짐처럼 돌변하지 않는 것은 어린 양처럼 그것을 받아들이는 거예요. 
받아들이지 않는 행동은 아버지의 명도를 행하지 않는 행동입니다. 그래서 아버지의 명도를 행하기 위해서 받아들이는 거예요. 하고 아무 힘이 없어서 짓밟히는 것처럼 보입니다. 하지만 속사람은 하나님 명도를 행하였기에 그것을 그대로 받아들이는 거예요. 하나님 명도를 행하지 않으면 그걸 받아들일 수 없는 몸이에요. 하나님 명도를 행할 때 받아들이고 있는 거예요. 하지만 주님 말씀하십니다. 그 약함이 꼭 강합니다. 아멘! 이것이 바로 곤전서 8장 9장에 있는 내용입니다. 성도들을 대할 때 하나님에 대한 두려움 가운데서 성도를 대하고 있는 복음을 전하는 자들의 모습이에요. 그가 그러한 모습을 행하기 때문에 자기 주변 사람들한테 사람들을 대할 때 너희도 그리하라고 조심하라고 주의하라고 또한 그들한테 어떤 유익을 취하지 말라고 그러다가 너희가 제 가운데 죽을까 두려워하면서 사도바울은 증거하고 있는 거예요. 그만큼 예수님의 십자가의 죽음을 헛되이되지 않게 해서 하나님을 두려워하는 가운데서 조심스럽게 자신의 영혼을 이끌고 있는 겁니다. 이것이 진리예요. 결국은 사도들이 자신을 살게 할 복음을 전한 거예요. 자신을 살게 할 복음은 뭐예요? 이 세상에서 자신을 살게 할 복음을 전했고 자신을 살게 할그 복음에 순종한 겁니다. 그러니까 복음을 전한 자들도 자신을 살릴 복음을 전했다는 거예요. 자신을 살리지 못할 신학적인 철학적인 이야기를 전한 것이 아니라 자신을 살릴, 그러니까 여러분들한테 깨닫게 하고 깨달음 속에서 살라고 하는 교훈을 주는 것이 아니라 살게 할 교훈을, 살게 할 가르침을, 살게 할 겉면을, 살게 할 복음을 전한 거예요. 아멘! 여러분도 명심하시고 아셔야 될 것은 겁니다. 예수님이 한동안 복음을 전하면서 다 같이 함께 있습니다. 내가 너희와 이렇게 오랫동안 함께 하지 않느냐? 그것은 주님이 끊임없이 함께 하면서 함께 있는 자에게 복음을 전했어요. 그리고 또 만난 자에게 복음을 전했고요. 끊임없이 예수님과 복음을 전하고 또 복음을 전하고 복음을 전하며 함께 생활했습니다. 근데 예수님이 복음을 전하는데 그들은 그 복음을 듣고 뒤를 물러가고 복음을 듣고 도망가 버립니다. 그리고 같이 있던 친한 법마저 다 떠나고 혼자 남습니다. 이렇게 좁은 길이에요. 그 복음을 듣고 뒤를 따르는 자들이 그렇게 적습니다. 예수님이 혼자 남았어요. 혼자 남으니까 그 복음이 헛되다 그랬어요? 예수님은 헛되지 않은 걸 알기 때문에 자신은 그 복음대로 행합니다. 왜? 자신을 살리게 할 복음이니까. 그래서 예수님은 그 복음을 받은 자들이 다 떠나갔을지라도 자신을 살릴 복음을 조차 그대로 믿고 주님을 의지하고 주님께 모든 걸 맡기고 예수님은 행하십니다. 그 복음이 자신을 살릴 걸 알기 때문에 예수님은 그 복음을 떠나지 않고 그 복음을 믿는 믿음 안에 자신의 영혼을 맡기고 그동시 하는 말씀을 순종함으로 나아간 거예요. 예수님은 말씀하십니다. 복음을 헛되이 믿지 말고 그 복음에 대해서 제대로 믿어라. 나의 가는 길이 바로 곧 너희의 부활이다. 주님은 말씀하십니다. 내가 이 복음으로 부활하여 이 복음으로 말미암아 한날에 올라온 것처럼 너희도 이 복음으로 말미암아 내가 살았은 적 너희도 살게 된 자가 된다. 아멘 주님은 말씀하십니다. 나를 믿으라 영광 놀라운 은혜가 있다는 것. 그 놀라운 은혜는 바로 예수 그리스도의 비밀이에요. 아무도 부활하지 못한 세계에서 아무도 하늘에 올라가지 못한 세계에서 예수님은 부활하여 하늘로 올라갔어요. 이게 바로 이 세상에 감춰있는 하늘의 비밀이에요. 그 비밀을 하나님이 자신을 사랑하고 자신을 사모하는 자에게 그 비밀을 열어줍니다. 하나님이 그 비밀을 열어주사 그 비밀을 열어 그 은혜를 보여줬더니 그 은혜가 바로 그 비밀이 바로 그리스도라 할렐루야 아멘 예수님은 말씀하십니다 네가 받는 복음 내가 받았던 복음이요 네가 그 복음을 따라 행하려고 할때네 몸이 따르지 않고 힘들냐 내가 그 복음을 따라 할때나 또한 그랬느니라 복음을 따라 행하려고 할때네 온몸이 거부하고 있냐 그래도 순종하고 행하라 너와 같이 똑같은 제목을 입고 내가 그 복음을 따라 행하느니라 그 복음을 따라 믿고 행했기 때문에 내가 살았다 그러면 이 복음을 받은 너 또한 살리라 내가 살았은 적이 은혜를 믿는 너도 받을다 받을 시원다 아멘 아멘 
그래서 예수님은 그 은혜를 가르쳤고 수많은 사람들이 그 은혜를 믿지 않고 신뢰하지 못하므로 그 은혜에 갇힌 대로 향하지 못했어요 예수님은 그래도 혼자 멀지라도 자신과 가까웠던 법마도 다 뒤로 돌아 떠나갈지라도 예수님은 하나님 명대로 행합니다 그 가르침 대로 순종하는 거예요 왜? 그분의 가르침을 믿고 신뢰하기 때문에 그리고 예수님은 온 세상으로 그 명의 영생인 줄온 세상으로 그것을 알게 하는 순종의 길을 갑니다 제주인 태되어 제주인 태나 욕심을 따라 무엇을 먹고 입을까 마실까 하며 욕심을 따라 살면서 가증해지고 위선적이고 자기 욕심을 채우고자 자기 위익을 얻고자 또한 의로운 모습도 다 자기 위익을 위한 것이지 진정 이웃을 위한 의로움이 아니에요 잘 보세요 결국 의로워지고 남자, 남자한테 칭찬 받으면 자신을 높입니다 이웃을 위한 의가 아니고 낙은 자를 섞는 것도 아니고 고아 가면 낙은 자를 영접하는 자도 아니고 자신을 피워가며 여러분들을 살리고자 하는 의로움도 아니야 결국은 뭐예요? 남한테도 자신한테도 잘할 것이 없는 의로움이에요 그래서 주님 말씀하십니다 잘할 것이 있냐? 그럼 너한테만 있으리라 왜? 그래서 남한테 유익을 줄수 있는 것이 아니기 때문에 근데 예수님은 하나님은 거룩하시다 그러고 하나님의 명이 영세로 표현합니다 예수님은 제주인 태대 제주 태어나 제가 혼자 살다가 제가 혼자 죽을 수밖에 없는 몸입니다 근데 그분의 거룩한 명에 순종한 결과 그 열매 그 순종이 하나님의 영광이요 하나님의 의로이요 하나님의 생명이요 하나님의 참되며 하나님의 정결하며 하나님의 진실하는 것을 하나님 말씀에 순종했기 때문에 하늘의 역사가 자신 몸에 나타납니다 이게 바로 여러분 몸에 나타날 주 예수 그리스도의 영광이라 아멘 반열자 반열자 예수 나오죠 이게 바로 저와 여러분의 나타날 현상이에요 오직 우리 창조물은 한 분인데 그분이 아닌 것을 받아들이는 우리 몸이 된 거예요 그게 바로 우상의 재물을 먹는 자가 된 거예요 하나님은 한 분입니다 우리 몸에 받아들일 수 있는 건 하나님뿐이고 우리 몸에서 행할 수 있는 건 하나님뿐이에요 결국 우리 몸은 영원히 그의 몸이에요 그분이 아닌 것이 우리한테 받아들이는 것이 교회의 우상을 받아들이는 거고 또한 이방신을 받아들이는 것이 되는 거예요. 여러분이 믿고 예수 믿고 교회에 탁 나가는 동시에 거기에는 태초의 말씀이 있습니다. 만물을 그걸 맞지 말고 그 없이 지마다 것이 하나도 없다는 그 말씀이 있는 곳이에요. 그 말씀을 통해서 말씀으로 끝난 그 말씀이 아닌 것은 그 교회에 받아들이지 않습니다. 그래서 표면적으로는 다른 신대 이름이 거기 들어오지 못해요. 그런데 그분의 행함이 아닌 모든 것이 들어옵니다. 원래 그 교회는 그분의 행함만 들어가야 돼요. 주의 영광만 이렇게 교회는 홀랭하신 말씀이 있는 곳입니다 그분 외엔 다른 곳이 없는 곳이 바로 교회입니다 그 교회는 홀랭하신 그 이름이 있고 그 말씀이 있어요 그 말씀은 바로 그 행하심이고 그의 영광이고 그의 영어로입니다 그리고 그 말씀이 시작되었고 그 말씀이 행하고 그 말씀이 마칩니다 그 말씀만 구하는 여러분들은 성전되어야 되는 거예요 그래서 여러분들은 주님의 처소요. 그 처소에서 주님은 돌아왔다 나갔다 하는 장소가 되는 거예요. 예수님 말씀하십니다. 네 몸에서 나갈 자도 나뿐이다. 그럼 네 몸에 다시 들어갈 자도 나뿐이다. 왜? 행한 건 나뿐이기 때문입니다. 그러나 누군지 무엇을 아는 줄 생각한다면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못한 것이요. 또 누군지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님을 아시는 바 되었느니라. 그러나 우상의 재물을 먹는 일에 대하여 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니요 또한 하나님은 한 밖에 없는 줄 아노라 비록 하늘이나 땅이나 시간 칭하는 자가 있어 많은 시가 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게 살았고 우리도 그를 위하여 또한 한주 예수 또한 계시니 만물이 그로 말미암았고 우리도 그로 말미암았느니라 반란자 반란치하다 할렐루야 감사합니다 아까 이사야 43장 12절의 말씀 내용하고 지금 똑같은 내용입니다 이 6절이 주님은 말씀하십니다 너희는 나의 지인 되었다 네가 나의 지인 되도록 내가 너한테 고하였고 나를 알수 있도록 또 내게 올수 있도록 
또 나를 믿을 수 있도록 내가 너한테 그 모든 걸 일일이 구하였고 구한 그 은혜가 무슨 은혜인지 그 구원을 내가 너한테 구원하여 보여나니 만물이 그런 말만 왔고 우리도 그런 말만 왔느니라 만물이 예수님으로 말미암아 있는 것처럼 우리 또한 예수님으로 말미암아 있다는 거예요 이건 뭐예요? 은혜를 받은 상태인 경우입니다 우리가 지금 그런 말만 왔느니라 사도 바울은 그 단어를 사용해도 됩니다 사도 바울은 예수님도 함께 십자 못받아 죽었고 그래서 여러분들 나도 예수님과 함께 십자 죽었다 그런데 여러분들은 상징적이고 허공을 치는 소리라는 거예요 예수와 함께 죽지 않았고 예수와 함께 죽었다는 믿음일 뿐이에요 예수와 함께 내가 죽었다는 건 믿습니다 그냥 막연한 믿음이지 실적으로는 예수와 함께 죽지 않은 모습을 갖고 있어요 그런데 사도 바울은 예수와 함께 죽었습니다 사도 바울은 죽지도 않고 죽은 척하는 또한 예수님과 죽지 않았고 죽었다고 헛되 믿고 있는 그 믿음의 존재가 없어요 사도 바울은 자신이 죽은 겁니다 내가 예수와 함께 십자가 못 죽었고 이제 내 안에 사는 자란 내가 아니요 예수라고 표현합니다 너희는 사도 바울이란 나를 보고 있지만 실적으로 보고 있는 것은 오직 한분 금밖에 없다 내 안에 사는 자란 네가 보고 있는 나 바울이 아니요 예수다 내가 그로 말만 하느니라 아멘 그래서 사도 바울은 이 표현법을 써도 됩니다 자신은 그로 말미암아 이루어졌으니까 그전 사도 바울의 모습을 알 거예요 예수를 만나고 나서 사도 바울은 변했습니다 그로 말미암아 변했고 그로 말미암아 행하게 되어 그로 말미암아 이루어졌어요 사도 바울은 지기를 따라 하는 명도를 행하며 영혼을 사랑하며 또 하나님을 경외하며 이 땅을 걸었던 예수로 말미암아 행한 자가 되어 그 전에 개무했던 사도 바울은 예수와 함께 시정과 죽여버렸고 이제 하나님을 경외하며 하나님의 뒤를 따랐던 자신 안에 그 예수만 살게 한 거예요 그리고 내 비록 썩고 죽을 수밖에 없는 몸이지만 내 몸에 사는 자는 내가 아니오 예수다 그래서 사도 바울은 자신이 그로 말미암았다는 표현을 쓸수 있는 거예요 왜? 그 은혜를 받은 자니까 막연하게 믿습니다 하는 자가 아니라 그 은혜를 받았기 때문에 그 은혜를 받은 증거가 사도 바울 안에 있는 겁니다 이렇게 사도 바울이 아버지 은혜를 받아 기록된 말씀을 기록했는데 이 말씀을 읽을 때 아직도 눈이 어두워 소경이 돼요 받은 자들이 증거한 증거를 하나님의 은혜를 못 알아보는 거예요 왜? 여러분들은 아직도 여러분 자신의 행함에 따라 행하려고 하기 때문에 여러분들은 성경을 봐도 이 성경이 안 보입니다 예수님은 하나님께 모든 걸 받은 자예요 은혜를 받은 자 예수님 안에 들어가세요 그러면 그 눈이 벗겨집니다 자신의 행위로서 의롭다 하고 자신의 행위로서 교리로서 율법으로서 자신을 온전히 하고자 하는 자들은 아무리 은혜 받은 자의 기록된 은혜를 봐도 못 알아봅니다 그냥 은혜일 뿐이다 그러지 하나님은 은혜를 받아 그렇게 세워진 은혜를 못 알아봅니다 그런데 여러분들이 예수 안에 들어가 예수께로 돌아가면 예수님이 누구로 인하여 있게 되는 걸 압니다 누구로 인하여 있게 되는 걸 알게 되면 그 모든 수건이 가졌던 모든 것이 벗겨지게 됩니다 신령한 은혜는 신령한 것은 오직 영적으로만 분별되는 거야 아멘 이사의 서신 12절에 뭐라고 표현했습니까? 그 12절은 그 은혜 받은 자에 대해서 얘기합니다 주님의 증인 자에 대해서 얘기하는 거예요 그 내용은 뭐예요? 내가 주님으로 말명하느니라 하는 증언자가 증거자가 사도바울인 것처럼 그 내용은 바로 그 은혜를 받은 증인을 얘기하고 있어요 그가 나에 대한 증인이 되도록 내가 그에게 구하였으며 또한 내가 그에게 구원을 보였으며 그리고 그들은 나의 증인이 되었다 하나님은 그걸 표현합니다 내가 그들의 하나님이 되었다 하나님으로 말미암아 그들이 세워질 수 있도록 하나님으로 말미암아 그들이 온전해질 수 있도록 그들은 나의 증인이 되었다 그리고 주님은 12절로 그렇게 말하면서 이렇게 말합니다 그렇게 반드시 이루어질 여호와의 말이니라 할렐루야 사도 바울은 표현합니다 우리도 그런 말만 하느니라 하고 말씀하고 나서 이렇게 표현합니다 그러나 이 은혜를 알게 되는 이 지식은 사람마다 가지지 못하느니라 왜 사람마다 이 지식을 가지지 못할까요? 이것은 바로 성령의 인도함과 성령의 가치를 받지 않기 때문에 이 지식을 갖지 못합니다 
이 은혜는 하나님으로부터 오는 은혜이기 때문에 그 은혜를 받고 자지 않으면 이 지식을 사람들이 알 수가 없어요. 자신의 뜻에 따라 자신의 원한 대로 믿음 사는 자들이 어떻게 이걸 알수 있겠어요. 하늘로부터 오는 은혜를 소유하고 받아들여야지만 그 은혜가 무엇인지를 증거할 수 있는 지식이 없는데 그러나 이 지식은 사람마다 가지지 못하여 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 재물을 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약해지고 더러워지게 됩니다. 잘못된 거 알면서도 계속 그 자리에 있는 거예요. 잘못된 거 알고 있어요. 근데 거기 있어요. 어쩔 수 없이 거기 있고 어쩔 수 없이 거기서 어울리고 어쩔 수 없이 그들이 먹는 걸 같이 먹습니다. 그러므로 그들의 양심이 약해지고 그들의 영혼이 더러워집니다. 바로 이겁니다. 그들은 어쩔 수 없이 우상의 재물인 걸 알면서 잘못된 것인지 알면서 또한 그들이 잘못된 것이 있다는 걸 말하고 싶어도 말하면 그들이 어떤 행실을 할걸 알기 때문에 자신을 위해서 말도 못하고 그들과 어울리면서 그 양식을 먹고 아 이건 아니다 하면서도 거기서 같이 지내면서 그걸 다 먹고 있어요. 알면서. 그래서 그 양심이 약해지고 더러워지는 거예요. 그들한테는 뭐가 없다? 이 지식이 없다는 거예요. 방금 있던 그 우성의 재물의 세계에서 썩고 죽여야 할 세계에서 자신을 나오게 해서 자신을 자유케 할 지식을 사람들이 갖지 못한대요. 사람마다 그 세계에서 자유케 되어 또한 지식 따라 행할 수 있는 이 지식을 가진 자가 많지 않도다. 아멘! 7절 이하부터 9장까지가 바로 이겁니다. 예수를 말미암아 일어서서 예수를 말미암아 행함으로 말미암아 이 세대를 본받지 않고 우상의 재물을 먹지 않고 또한 이 세상부터 자유케 되어 내가 먹지 않아도 아무 이상이 없고 내가 가진 것으로서 아무 이상이 없고 내가 배불리게 먹어도 배부르지 않는 은혜가 있다는 거예요 이것은 진리에 따라 행한 자들이 가질 지식입니다 그들은 어둠과 빛을 나누고 육체와 영을 나눈 주님의 은혜를 받은 자예요 그래서 그들은 십자 가지고 진리에 따라 행하는 자입니다 그런데 사도 오늘 말합니다 이 지식은 사람마다 가지지 못하고 있다는 거예요 세상을 지향하는 자는 이 지식 못 갖습니다 하지만 그리스도 말미와 이루신 자는 이 지식을 가져요. 할렐루야! 그리고 마지막으로 하나님을 알게 하는 은혜에 대해서 읽어주고 끝마치겠습니다. 본전서 1장 19절 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸한다. 그들이 알고 있는 것이 온전치 못하고 교만하대요. 그럼 마땅히 알 것을 알지 못한다는 것을 방금 들었죠? 그래서 그분은 그 지혜를 멸하는 거예요. 이 전도 예수님이 왔을 때 그때는 지혜로운 자라요. 지식이 있는 자라요. 총명한 자라요. 모든 걸 분별하며 백성을 다스리는 죄의 종들이고 성도들입니다. 그런데 예수님이 행하고자 하는 역사에 도움이 됐어요? 오히려 해방하고 방해합니다. 그러므로 그 쓸모없는 지혜 주님께서 멸하시는 날이에요. 자, 왜? 왜 그들의 지혜를 멸할 거예요? 그들 중에 하나도 살리게 할 지혜가 없기 때문에 그들을 온전히 할 지혜가 없기 때문에 하나님을 알게 할 지혜가 없기 때문에 그분을 따를 지혜가 없기 때문에 주님은 그들의 지혜를 멸한대요 그러므로 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐할 것이다 그들의 총명이 쓸데없다는 거예요 아멘 그러므로 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변사가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 밀어넣게 하신 것이 아니냐 형은 이 세상에 살 동안만 있을 지혜일 뿐이지 결국은 앞도 보지 못하는 벽을 덮는 그냥 소경된 지혜일 뿐입니다 왜 지금 이런 말씀을 전할까요? 이것 때문입니다 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못한 거로 아멘 이렇게 그들의 지혜와 총명을 멸하고 패하고 그 주님은 그들에게 구하여 자신을 알게 하는 날이에요 사람의 지혜로는 하나님을 알지 못하기에 하나님이 자신의 지혜로 그들한테 구하여 자신을 알게 합니다 이 은혜에 대해서 사도벌은 이렇게 표현합니다 이 세상의 자기 죄로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시길 기뻐하셨다 아멘 
예수의 우주! 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 예수 믿으세요 하는 전도가 아닙니다. 지금 이 내용의 편을 보세요. 인간의 지혜로는 하나님을 알 수가 없어요. 그리고 그들의 지혜와 총명이 주님을 만나고 아는 데에 대해서 아무 도움이 안 돼요. 그래서 주님은 그들의 지혜를 면하여야지 살릴 수가 있어요. 그들의 총명을 피해야지 자신의 잘남으로 보는 세계가 없어야 주님이 자신을 보게 하는 세계를 볼수 있거든요. 지금도 이 내용을 잘 보세요. 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨다. 그럼 이 내용을 자세히 살펴보면 하나님은 자신을 알게 하는 전도를 얘기합니다. 인간의 지혜로는 하나님을 알지 못하기에 하나님은 자신을 알게 해서 자신을 알게 하는 은혜로 그들로 구원하기를 기뻐하셨답니다. 이 전도에 미련한 것으로 하나님이 여러분들을 구원하니라는 거예요. 이 구원은 예수 믿으세가 아니에요. 하나님이 자신을 알게 하고 자신을 알게 한 자신으로 그들을 구원을 하시는 거예요. 예수님 말씀하십니다. 내가 내 음성을 들으리라. 내 음성을 들을 때 그들은 주님을 알게 됩니다. 주님을 알게 된 그들을 주님은 알게 되는 거예요. 내가 알게 된 양들은 나를 따르리라. 자기 죄로 하나님을 알지 못한다는 것은 하나님이 그들한테 자신을 알게 해서 믿게 한다는 거예요. 자신을 알게 해서 믿게 해서 그들로 구원받게 할그 전도의 미련한 것으로. 자, 이 말씀 들을 만한 자는 들을 쳐다. 영광을 얻어. 아멘. 감사합니다. 그러니까 이 말씀이 지금 이제 이해가 됩니까? 이게 바로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 이 전도하는 게 미련한 겁니다. 하나님을 알게 해서 하나님을 알게 하고 알게 하는 주님을 믿게 하고 믿게 하는 주님을 통해서 구원받게 하는 이렇게 그 존재를 구원하기가 참 너무나 힘듭니다. 이게 전도에 미련한 것으로 인간의 죄로 하나님을 알지 못하게 하나님께서 자신을 알게 하는 거예요. 아멘. 여기서 하나님이 전도에 미련한 것으로 믿는 자들이라고 표현한 거 보니까 주님은 자신을 알게 하고 그 자신을 믿게 한다는 이세야 43장 10절하고 같은 내용입니다. 아멘. 너희로 나를 알고 믿으며 아멘. 내가 너를 구원하여 너를 나로 인하여 살게 할 내가 그인 줄 너희로 깨닫게 합니다. 아멘. 즉 주님의 이름으로 근다되도록 자신의 영광을 위해서 내가 너를 창조할 것이다. 그리고 너희를 나로 말미암아 짓고 나로 말미암아 만들기 위해서 영화를 다 받을 자 받을 자다. 결국은 하나님 자신을 알게 하는 은혜 받은 거예요. 그래서 사도 바울도 담에서 도상에서 나타난 주님을 만났고. 그가 잘나서 뛰어나서가 아니라 하나님이 그에게 자신을 나타내어 자신을 보이며 자신을 알게 하고 자신을 믿게 해서 자신의 뒤를 따르게 한 분이 하나님이에요. 하지 말자. 하늘 쳐다. 이 은혜가 여러분들에게 각인되듯이 이 은혜의 빛이 여러분의 온 땅을 비춰 하나님으로부터 오는 이 모든 은혜를 여러분이 알아볼 수 있고 헤아릴 수 있고 만족하 되기를 간절히 하노라. 아버지 감사합니다 아버지. 자 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 감사합니다 영광 홀로 받으시옵소서 이 귀한 시간 허락하셔서 이 모든 은혜를 알수 있도록 헤아릴 수도 아버지 역사의 주님을 감사합니다 진정 우리가 온전히 주님을 바라보고 또한 주님으로부터 그 모든 은혜를 원함으로 그 은혜 속에서 우리 모두가 발견될 수 있도록 아버지 역사여 주시옵소서 아버지께서 선포한 모든 말씀이 이래 땅에서 헛되이 되지 않고 다 이루어지기를 간절히 바라며 영광을 돌리며 우리 주 예수님의 이름으로 그럼 나이다.